வெல்கம் டு அனூஸ் லைஃப் ஸ்டைல் இன்றைக்கி இந்த வீடியோ நீங்கள் நிறைய நிறைய பேர் என்கிட்ட கேட்ட பிரிஸ்டைன் இட்லி பாட்டோட ரிவ்யூ தான் இதை வந்துட்டு நீங்கள் என்னோட குக்வேர் ஷாப்பிங் ஹால் வீடியோவில் பார்த்துருப்பீங்க அப்போல இருந்துட்டு நிறைய பேர் வந்து இதை யூஸ் பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்கள் இதை வாங்குகிற பிளான் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருந்தீங்க இப்போ வந்து இதை நான் ஆல்ரெடி ரெண்டு டைம் யூஸ் பண்ணிட்டேன் ஸோ வந்து நான் இது எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லிவிட்டு உங்களோட இந்த வீடியோவில் நான் ஷேர் பண்ணிக்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு இது குயிக்காக உங்களுக்கு காட்டிடுறேன் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் இட்லி பாட்டு இதில் வந்து மொத்தமாக எனக்கு அஞ்சு பிளேட் வந்துச்சு அதில் வந்து ரெண்டு பிளேட் வந்து இந்த மாதிரி இட்லி பிளேட்டு ஒன்று ஒன்றுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா ஏழு இட்லி டோட்டலாக வந்து பதினாலு இட்லி வருது மொத்தமாக ரெண்டு பிளேட்லேயும் சேர்த்துட்டு அது போக இங்கே வந்து எக்ஸ்ட்ராவாக மூணு பிளேட் கொடுத்துருக்காங்க இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று வந்துட்டு ஸ்டீம் பிளே ஸ்டீம் பண்ணிக்கிற மாதிரி இந்த மாதிரி ஹோல்ஸோடு இருக்கிற பிளேட்டு அதுக்கப்புறமா ரெண்டு பிளேட் வந்து இந்த மாதிரி ஹோல்ஸ் இல்லாத பிளேட் ரெண்டு கொடுத்துருக்காங்க டோட்டலாக இதில் அஞ்சு பிளேட் வந்துச்சு ஆனால் வந்து இதில் அட் அ டைம் வந்து ரெண்டு பிளேட்டு தான் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ண முடியும் இதில் வந்துட்டு நீங்கள் ஒரு டவுட் கேட்டிருந்தீங்க இந்த இட்லி பிளேட்டில் வந்துட்டு ஹோல்ஸ் இருக்கா துணி போட்டு யூஸ் பண்ணுற மாடலாக இதில் இது வந்துட்டு ஆயில் தடவிட்டு யூஸ் பண்ணுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டிருந்தீங்க இது வந்து ஹோல்ஸ் இருக்குது இது வந்து துணி போட்டு யூஸ் பண்ணுற மாதிரி தான் நான் செக் பண்ணி வாங்கினேன் அதே மாதிரி இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் உள்ளே வந்துட்டு அதாவது இந்த இட்லி பாட்டுக்கு உள்ளே எந்த இடத்துலையுமே வந்து பிளாஸ்டிக் கிடையாது ஈவன் வந்து ஹேண்டில்ஸில் கூட பார்த்தீங்கன்னா பிளாஸ்டிக் கிடையாது இது கம்ப்ளீட் ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீலு யூஸ்வலாகவே நம்ம ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் இட்லி பாட் அப்படின்னு போகும்போது பார்த்தீங்கன்னா சென்டரில் வந்து அப்படியே வந்து ஒரு கம்பி மாதிரி இருக்கும் அதை சுற்றிலும் நாலு இட்லி வர மாதிரி சின்ன சின்ன பிளேட்ஸ் இருக்கும் ஸோ அதோட ஹேண்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து பிளாஸ்டிக் தான் வரும் ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடாது எனக்கு வந்து ட்ரெடிஷ்னல் ஸ்டைலில் துணி போட்டு பண்ணுற மாதிரியே இருக்கணும் ஆனால் வந்து பாட்டு வந்து ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீலில் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் சர்ச் பண்ணும்போது தான் எனக்கு வந்து இது கிடச்சிச்சு ஒன் மோர் திங் பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு பிளேட்லேயே வந்துட்டு ஏழு இட்லி வந்துடுறதுனால நான் வந்து யூஸ்வலாக எனக்கு இந்த ஒரு பிளேட் யூஸ் பண்ணால் போதும் அதுவே வந்து நம்ம சின்ன பிளேட்டாக இருந்து நாலு நாலு இட்லி அப்படிங்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு பிளேட் யூஸ் பண்ணணும் யூஸ்வலாகவே உங்களுக்கே தெரியும் இட்லி வந்து ஃபஸ்ட் பிளேட் இட்லி தான் வந்துட்டு மேலே இருக்கிற இட்லி தான் வந்துட்டு நல்லாயிருக்கும் அதனால் வந்துட்டு நான் மேக்ஸிமம் ஜாஸ்தி இட்லி ஒரே பிளேட்டில் வர்ற மாதிரி செக் பண்ணி தான் இதை வாங்கினேன் அதுக்கப்புறமா இந்த இட்லி பாட்டு பார்த்தீங்கன்னா இது மல்டி பர்பஸ் கடாயின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க இதில் வந்து நீங்கள் வேறு ஏதாவது வேணாலும் குக் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இது பெரிய கடாய் மாதிரி இருக்குது இது நல்ல ஹெவியாகவும் இருக்குது கீழே வந்து இன்டக்ஷன் பாட்டமும் இருக்குது ஈவன் இதோட லிட்டு கூட பார்த்தீங்கன்னா நல்ல ஹெவியாக இருக்குது மேலே ஹேண்டிலில் இந்த லிட்டோட ஹேண்டில் ப்ளஸ் வந்து இந்த பாட்டோட ஹேண்டிலில் மட்டும்தான் பிளாஸ்டிக் வருது இதோட பேக் சைடு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி தான் இருக்குது நல்லா ஹெவியாக இருக்குது இந்த கடாயில் வந்துட்டு நான் ஆல்ரெடி அவல் உப்புமா செஞ்சு பார்த்தேன் அடிப்பிடிக்கல ரொம்ப நல்லா வருது ஹெவியாக இருக்கிறதுனால இப்போ வந்துட்டு இதில் இட்லி ஊற்றி உங்களுக்கு எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு நான் காட்டுறேன் இந்த இட்லி பிளேட்ல ஒரு வெட்டான காட்டன் கிளாத் போட்டுக்கிறேன் இந்த கிளாத் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா மெலிசா இருக்கணும் திக்கா இருக்கக்கூடாது வந்துட்டு ஒரு சூப்பரான பிரேக்ஃபாஸ்ட் அப்படிங்கிறதுக்கு மெயின் ரீசனே அது ஆயில் எல்லாம் எதுவும் இல்லாம கம்ப்ளீட்டா ஸ்டீம் பண்ணி எடுக்கிறதுனால தான் அப்படிங்கும் போது நம்ம இந்த மாதிரி கிளாத் போட்டே முடிஞ்ச அளவுக்கு செய்யறது நல்லது ஆயில் போடாம நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருந்த மாதிரி இதை வந்து நான் ரெண்டு டைம் ஆல்ரெடி இந்த பாட்டு யூஸ் பண்ணிட்டேன் ஆனால் வந்து ரெண்டு டைமே நான் ஒரு பிளேட்டு மட்டும்தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கிறேன் நீங்கள் இந்த டவுட்டும் கேட்டிருந்தீங்க ரெண்டு பிளேட்டும் சேர்த்து வைக்கும்போது கீழே இருக்கிற பிளேட்டில் வர இட்லி எப்படி வருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருந்தீங்க இன்னைக்கு வந்து நம்ம அதையும் செக் பண்ணி பார்த்துடலாம் ரெண்டு பிளேட்லேயும் இட்லி ஊற்றி வச்சுட்டு இது வந்து மூடி போட்டதுக்கு அப்புறமா எந்த அளவுக்கு வந்து ஸ்டீம் லாக் ஆகுதுன்னு சொல்லிட்டு காட்டுறேன் இந்த லிட்ல பாத்தீங்கன்னா தெரியும் ஸ்டீம் ரிலீஸ் ஆகிறதுக்காக ரெண்டு ஹோல் இருக்கு அதுல மட்டும்தான் ஸ்டீம் வந்து வெளியே வருது மற்றபடி சுத்திலும் எங்கேயுமே வந்து ஸ்டீம் லீக் ஆகல இட்லி பாட்டில் வந்து இது ரொம்ப முக்கியம் அப்போதான் வந்து இட்லி நல்லா வரும் சுத்திலும் ஸ்டீம் போச்சுன்னா இட்லி நல்லா வராது இப்ப இது ஒரு பத்து நிமிஷம் விட்டு பார்க்கலாம் இதோட பிரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா இதோட எம்ஆர்பி வந்து தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் ருபீஸு இது வந்து அமேசானில் தௌசண்ட் சிக்
மற்றபடி எல்லாமே சேம் தான் இதே மாதிரி வந்து அஞ்சு பிளேட் அதுவும் அப்புறம் வந்துட்டு அது கடாய் எல்லாம் சேம் சைஸ் சேம் தான் பத்து நிமிஷம் ஆயிடுச்சு இட்லி பர்ஃபெக்டாக ரெடி ஆயிடுச்சு இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் அதாவது மேலே இருந்த பிளேட்டு இதில் இருக்கிற இட்லி எல்லாமே ஆஸ் யூஷுவல் பர்ஃபெக்டாக இருக்குது ஆனால் இது வந்து ரெண்டாவது இருந்த பிளேட்டு இதில் பார்த்தீங்கன்னாவே தெரியும் அந்த ஃபஸ்ட் இருந்த பிளேட்டோடு போய் இந்த இட்லி எல்லாமே டச் ஆகிருக்குது அதனால் நல்லா பதிஞ்சு போயிருக்குது இது இதுதான் வந்துட்டு நீங்கள் கேட்ட டவுட்டு இதுதான் எக்ஸாக்டாக நீங்கள் கேட்டிருந்தீங்க இது ரெண்டுக்குமே இருக்கிற கேப் அதாவது ஃபஸ்ட்டு பிளேட்டுக்கும் செகண்ட் பிளேட்டுக்கு இருக்கிற கேப் வந்து இதில் ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது அதனால வந்து இந்த செகண்ட் பிளேட்ல இருக்கிற இட்லி எல்லாமே ஃபர்ஸ்ட் பிளேட்டோட டச் ஆகுது ஸோ இந்த இட்லி பாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் இது வந்து ரெண்டு பிளேட்டும் நாங்க வந்து ரெகுலரா யூஸ் பண்ண போறீங்க அப்படின்னா இந்த இட்லி பாட்டு வந்து நீங்க கண்டிப்பா வாங்க வேண்டாம் ரெண்டாவது பிளேட்ல வர இட்லி வந்து சரியா வரல இது பாத்தீங்கன்னா தெரியும் ஃபர்ஸ்ட் பிளேட்ல அடியை வந்து ஃபுல்லா அந்த இட்லி ஒட்டி இருக்கு ஆல்மோஸ்ட் வந்துட்டு ஒரு பிளேட் தான் யூஸ் பண்ணுவேன் அப்படிங்கறதுனால எனக்கு ஓகே போறீங்க இந்த இட்லி பாட் அப்படினா கண்டிப்பா இந்த பாயிண்ட்ட கன்சிடர் பண்ணிட்டு அதுக்கு அப்புறமா வாங்குங்க இந்த வீடியோ கண்டிப்பா உங்களுக்கு யூஸ்புல்லா இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் थैंक्स फॉर वाचिंग थैंक यू